Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler setup, on va parler plus précisément de PC gaming. Donc je vous ai concocté une vidéo très complète, un Google Doc aussi que vous retrouverez en description, ainsi qu'une autre petite chose plutôt pas mal. Et dans ce Google Doc, vous retrouverez eh bien les configurations de 800 à 3500 euros, avec à chaque fois des benchmarks, plein d'informations, pour vraiment bien choisir, en sachant que je vais quand même vous expliquer dans cette vidéo, la configuration, à quoi elle correspond en termes de jeu, d'espérance de, finalement, d'utilisation. Comme ça, eh bien, vous verrez quelle config choisir. Je vais vous présenter quelque chose de très complet. Donc, juste avant, si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir indirectement, eh bien, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux ainsi qu'à me suivre sur YouTube en vous abonnant, en activant la cloche et puis surtout en partageant la vidéo. Ça aide pour le référencement ainsi que les commentaires et les likes. Donc, sans plus tarder, on passe sur le Google Doc aux configurations. Évidemment, vous avez tout en description. Elle générique. avant de regarder en détail les configurations, je tiens à vous dire que les prix sont en général un peu au-dessus du prix affiché, c'est-à-dire que pour une configuration 800 euros, en général vous êtes à 850, parce que là on parle de configuration hors promotion, hors solde, etc. Et surtout sur tout le même site, donc là pour le coup c'était top achat. Donc évidemment je vous invite à chercher les meilleurs prix. Pour ça j'ai fait une vidéo, et eh bien la vidéo qui est juste avant sur ma chaîne, où je vous aide à trouver les meilleurs prix, je vous montre les moyens de le faire en fait via des sites, pour économiser un maximum d'argent et payer votre configuration peut-être 100, 150 euros moins cher. Donc là on est sur la première configuration donc à 800 euros c'est une config pour jouer du coup en 1080p vous retrouvez un i3 de 12e génération vous retrouvez en carte mère une asus alors on va pas les regarder en détail non plus vous retrouvez 16 gigas de ram en 3000 MHz. donc ça c'est quand même pas dégueu du tout en ventirade je vous conseille le be quiet pure rock 2 après vous pouvez choisir un autre ventirade si cela vous plaît évidemment une gtx 1650 par si évidemment il y a des promotions sur des 3050 ou autres en nvme le fox spirit 240 Go suffira pour windows et les applications et pour les jeu vous avez un disque mécanique donc en HDD de chez Seagate en 1 Tera j'aurais pu mettre un SSD mais la capacité aurait été beaucoup moindre pour le même prix donc beaucoup moins de jeux et sur un PC gaming le but c'est d'avoir quand même pas mal d'espace ensuite le boîtier c'est le Zalman S4 Plus donc la photo que vous avez au dessus à chaque fois vous avez la photo par rapport au PC qui correspond et sur l'alimentation on est chez Corsair sur une CV 550 donc du 550 watts en 80 plus bronze imaginons que cette config vous intéresse et eh bien tout d'abord vous avez le prix 800 euros vous cliquez dessus vous avez le lien de la config top achat donc comme ça vous pouvez la retrouver très facile facilement et juste en dessous vous avez une petite partie benchmark alors j'ai pris sur Forza parce que c'est le jeu que je peux trouver pour toutes les configs donc c'était pour avoir une base saine même si Forza je vais vous expliquer pourquoi c'est pas forcément le mieux tout le temps c'est pour ça que je l'ai précisé aussi dans les benches mais là en 1080p high on est à 73 fps en moyenne pour la configuration de test il avait peut-être pas les mêmes barrettes de RAM peut-être pas la même fréquence etc mais en tout cas c'était le même processeur et la même carte graphique pour la deuxième config donc on reste en 1080p on est 100 euros plus cher alors avec des promotions on peut être aussi au même prix et la vraie différence c'est qu'on va passer eh bien, sur une 3050 donc là des performances quand même bien au dessus on voit qu'on a à peu près les mêmes FPS en moyenne on était à 73 et la 70 sauf qu'ici le jeu était réglé en extrême et pas en ultra donc on est sur une qualité au dessus la qualité maximum du jeu et pourtant on garde les mêmes FPS donc ça prouve quand même que vous pouvez avoir plus de FPS en réduisant la qualité la config juste en dessous on passe sur du 1080p 120 FPS donc un peu mieux pour les jeux compétitifs les FPS on passe sur du i5 12400F donc la gamme au dessus F signifie que vous n'avez pas de carte graphique intégré au processeur, une MSI Pro B560, des RAM toujours en 16Go mais en 3200 au lieu de 3000 tout à l'heure, on enlève le ventirade pour mettre un AIO, donc un water cooling préfabriqué par la marque on va dire, de chez MSI le 240R V2 qui est juste exceptionnel et pour 20 euros de plus de mémoire vous avez le 360R donc avec 3 ventilateurs mais vous allez gagner 1 degré en moyenne suivant les benches qui ont été réalisés donc honnêtement c'est peut-être pas forcément le mieux, ce sera plus sur l'esthétique. En carte graphique vous avez une 3060 donc le modèle quand même au dessus, on passe sur un NV de 240 Go et cette fois-ci un SSD de 1 Tera de chez Samsung en Evo donc un peu mieux que les Q Evo pour les grosses grosses tâches. En boîtier on passe sur un MSI Macforge 100 R donc celui qui est juste au-dessus je vous le recommande très fortement c'était mon ancien boîtier qui est vraiment très bon et en alimentation on est chez Be Quiet pour du 600 watts et ce qui est largement suffisant. Donc là on est sur un budget à 1300 euros pareil vous qui êtes dessus vous avez la configuration et en jeu on est en 1080p extrême à 80 fps en moyenne donc c'est 10 fps de plus c'est déjà quand même pas mal du tout en sachant que ça c'était sur Forza qui est 
n'est pas un open world solo. Sur des jeux multijoueurs comme Warzone par exemple, vous êtes facilement entre 120 et 140 FPS. De toute façon, pour vérifier ça, pour vérifier ces informations, vous cliquez sur 1080p extrême ou en tout cas la résolution qui est écrite dans la section benchmark et vous avez une vidéo qui teste avec la carte graphique et le processeur que je vous conseille juste au-dessus. Comme ça, ça vous permet de tout avoir au même endroit, c'est quand même beaucoup plus simple. Évidemment, les prix, encore une fois, je vous conseille d'avoir ma dernière vidéo, enfin mon avant-dernière vidéo du coup, qui vous permet d'économiser de l'argent facilement et rapidement. Donc là, on va voir quelques changements pour 300 euros de différence, mais des changements que je trouve assez intéressants. Un i5 12600KF, donc le K parce qu'il est overclockable, et F toujours parce qu'il n'a pas de carte graphique intégrée. Évidemment, une carte, une carte mère pardon, en chipset Z690 pour que ça soit overclockable dans le BIOS, parce que sinon, si ça bloque, c'est un peu dommage. Des RAM de chez HyperX en 3600 MHz, toujours le water cooling, toujours une 3060 de chez MSI, toujours les petits disques plutôt sympas. Cette fois-ci, on passe chez Corsair avec le 4000D qui est extrêmement bon, honnêtement, le 4000D est très très bon. Et en alimentation, on passe chez Sisonic à 650 watts en gold. Et ici, vous voyez, donc c'est la petite spécification, vous êtes à 87 FPS en moyenne en course, parce qu'en course, en général, il y a plus de FPS qu'en open world. En fait, entre les deux configs, il n'y a pas tant de différence que ça. En termes de performance, il y en a une quand même, mais pour 300 euros de différence, il n'y a pas non plus une grosse grosse différence de performance. Mais évidemment, si vous voulez vérifier, vous avez toujours les liens de la vidéo avec les configs à chaque fois. Donc là, on passe sur une config en 2K, donc plus pour les jeux en 2K, évidemment, vous pouvez jouer en 1080p. et eh bien, on est sur du i7 12700KF, donc on est sur la gamme de processeurs au-dessus, toujours de 12e génération et toujours KF, donc overclockable et sans carte graphique intégrée. Toujours la même carte mère pour avoir l'overclocking d'activer, ainsi que les mêmes barrettes en 3600, toujours le même water cooling. On passe sur une 3070, donc la gamme un peu au-dessus quand même, hein, on va pas se mentir. 3070, c'est quand même une très très bonne carte graphique. On passe du coup sur du NVMe de chez Samsung, le 980 en 250 Go, donc avec des plus gros débits euh, d'écriture et de lecture. Toujours un SSD pour les jeux de chez Samsung, le 870 Evo 1 Tera. On passe sur le boîtier Corsair 5000D. Donc le boîtier honnêtement est quand même très sympa. C'est vraiment le boîtier qui est juste au-dessus. C'est celui qui est sorti un peu après. Et il est aussi très très cool. Je le préfère un peu, je vous avoue, de préférence. Et on passe sur une alimentation de 750 watts en gold pour la 3070 et un i7. C'est tout de suite beaucoup mieux. Donc là on est à 2000 euros et pour les FPS, donc en 1080p extrême en course, attention, donc c'est un peu au-dessus de, de l'open world. On est à 118 FPS. En 2K on est à 100 FPS. Et en 4K on est à 70 FPS. Donc en course, en sachant que c'est une moyenne, vous pouvez être en dessous ou au-dessus, donc avoir des petites chutes, etc. Donc quand vous êtes proche des 60 FPS en moyenne, c'est un peu juste. C'est pour ça que c'est pas une config pour la 4K, c'est plus une config quand même pour de la bonne 2K. Ensuite, on passe sur des configs en 4K, donc on passe à 2500 euros, donc toujours avec un i7 overclockable, toujours une carte graphique, une carte mère pardon, qui permet d'overclocker, de la RAM en 16 Go, mais on passe à 4600 MHz, donc quand même bien au-dessus, avec toujours le water cooling, donc je rappelle que pour 20 euros de plus, vous pouvez l'avoir en 360, donc avec 3 ventilateurs au lieu de 2. Vous passez sur une 3080 de chez Nvidia, donc très connu pour de la 4K quand même. Le 980 Pro de chez Samsung en Atera, donc pour Windows, des applications et des jeux. Vous avez également toujours un SSD 870 Evo de chez Samsung en 1 Tera. Le boîtier, vous passez sur le 5000D Airflow, c'est mon boîtier actuel, il est vraiment très très bon, que ce soit pour le montage, pour l'Airflow, pour tout. En fait, il est vraiment très très bon et vraiment pas très cher pour ce que c'est. Et une alimentation Be Quiet de 850 watts en gold, donc pour 2500 euros. Et en 1440p extrême, vous êtes à 109 FPS en moyenne. Et c'est très compliqué de trouver les infos en 1080p et 4K en vidéo en tout cas, parce que cette configuration est apparemment pas très utilisée euh, sur YouTube, en tout cas pour les batchs. Ici, une autre config en 4K, donc un peu au-dessus, toujours. Toujours un i7-12000, toujours la même carte mère. Cette fois-ci, on passe sur du 4800 MHz au lieu de 4600 tout à l'heure. On passe sur une 3080 Ti, donc là, honnêtement, il y a pas mieux pour le gaming, il y a même une 3090 et une 3090 Ti, elles sont quand même très proches pour le gaming, on est autour des 1 à 5 FPS de différence, donc en gros c'est la même chose vous passez sur un 980 Pro en 1 Tera et deux Samsung 870 Evo de 1 Tera, alors j'aurais pu mettre un disque dur de 2 Tera, mais si jamais vous voulez mettre des fichiers, si vous faites du montage vidéo etc, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir plusieurs disques durs, j'ai fait un usage vraiment polyvalent multitâche, pas que du jeu vidéo parce que dans ce genre de config on fait aussi du stream peut-être du montage etc, donc comme ça au moins c'est bien optimisé, après évidemment les configs quand vous cliquez sur le lien top achat, vous pouvez les modifier. Si vous voulez en mettre qu'un de 2 Tera, c'est le même prix, vous pouvez. Donc ensuite, on passe toujours sur le même boîtier en 5000D Airflow et on est toujours chez BeQuiet pour l'alimentation en, en 850 watts pardon, en gold. Et là, sur Forza Horizon 5, donc là en open world, donc pas en course, en course, il y aura un peu plus de FPS en général. En 2K Ultra, on est à 141 FPS en moyenne, donc c'est largement suffisant en 2K et en 4K, évidemment que ça le fait largement. Donc là, voilà, on était sur une config à 3000 euros et maintenant, on passe sur la dernière config à 3500 
500 euros. Donc là, un i9 12900KF, donc ce qui se fait de mieux actuellement. Toujours une carte mère de chez MSI, mais cette fois-ci en DDR5, avec toujours la possibilité d'overclocker vu qu'on est sur un chipset Z690. De la RAM de chez HyperX en DDR5 à 6000 MHz. Par contre, attention, la DDR5 a beaucoup de latence. Là, on est en casse 40, c'est énorme. Mais pour avoir un casse un peu plus faible, malheureusement, c'est quand même beaucoup plus cher pour l'instant. Donc je vous recommande pas forcément la DDR5 si vous voulez peu de latence. Mais par contre, si vous voulez vraiment des performances, effectivement, la DDR5 est quand même assez intéressante. Donc là, toujours en 240R, parce que pour la différence de prix, pour 30 euros, vous gagnez un degré. C'est peut-être pas forcément le mieux. Si vous passez sur du 360, donc avec trois ventilateurs, ce sera plus pour le design que pour le rafraîchissement. On est toujours sur une Nvidia MSI 3080Ti. On est toujours sur du 980 Pro en 1 Tera. Deux disques durs, cette fois-ci, un de 2 Tera et un de 1 Tera. Un boîtier Lian Li, parce qu'il est très beau. Donc quand on met ce genre de prix dans des configs, on aime aussi avoir du design. Donc voilà, il est peut-être pas le meilleur en Airflow et il est pas le meilleur en Airflow, mais clairement en design, très compliqué de faire mieux. En alimentation, on est chez Be Quiet en 1000 watts. Et donc là, les benches que je vous ai mis juste en dessous, en fait, j'ai pas pu trouver en 3080 Ti, donc j'ai mis des benches par rapport à une 3090. Mais je vous ai mis juste ici, et eh bien une vidéo qui compare les performances d'une 3080 Ti et d'une 3090. Et vous allez voir qu'il y a 1 FPS, 0 FPS ou 5 FPS de différence. Donc en 1080p Ultra, on est à 195, c'est largement suffisant. 1440p ultra on est à 170 et 4k en ultra on est à 100 fps en moyenne donc c'est largement suffisant donc voilà, je vous ai montré toutes les configs que j'ai fait d'un budget de 800 à 3500 euros. En sachant que du coup, avec des promotions, vous pouvez peut-être trouver mieux. Mais si je me base sur des prix promo, dans un mois, ça sera plus valable. Donc c'est un peu dommage. C'est pour ça que je vous invite fortement à chercher des prix. Si vous savez chercher les meilleurs prix, tant mieux. Sinon, il y a mon avant-dernière vidéo qui vous montre comment trouver les meilleurs prix, comment récupérer de l'argent sur ses achats et comment trouver les meilleurs codes promo. Enfin bref, une grosse, grosse vidéo pour vous aider à économiser un maximum d'argent. Si vous avez aimé la vidéo, si vous avez peut-être trouvé votre bonheur ou alors si vous voulez tout simplement soutenir la chaîne et eh bien je vous invite à vous abonner en activant la cloche à mettre un petit like un petit commentaire partager pourquoi pas et me suivre sur mes autres réseaux sociaux tels que twitch où je suis en stream donc voilà j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas tant mieux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ciao ciao